ஹாய் வியூவர்ஸ் நான் உங்க மகி இன்னைக்கு வீடியோல இன்டீரியர்ல கார்டரேஸ் எப்படி கொண்டு வருதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் ஃபர்தரா அப்லோட் பண்ற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இன்டிமேட் ஆகும் நான் ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ண இன்டீரியர் மாடல்ல வீரே டெக்சர் மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணி கேமரா இம்போர்ட் பண்ணி டிஃபால்ட்டா செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதுல சன்லைட் யூஸ் பண்ணி கார்டரேஸ் கொண்டு வர போறேன் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டர் செட்டிங்ல போய் அவுட்புட் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹெச்டி சைஸ்ல செட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது தௌசண்ட் டூ எயிட்டி இன்டு செவன் டுவெண்ட்டி வச்சிடுறேன் அதுக்கடுத்து ஃப்ரேம் பஃபர் ஆன் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து ஜிஏ ஆன் பண்ணாட்டி ஆன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து செட்டிங்ஸு இப்போ ஓவரலாக ரெண்டு செட்டிங்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு ஓகே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டர் கொடுக்குறேன் டிஃபால்ட்டாக எப்படி அவுட் புட் இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரூம் லைட் மட்டும் தான் இருக்கு நான் சன்லைட் செட் பண்ணல அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து சன்லைட் செட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு டாப் வியூ வந்து நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வீரே லைட்டில் போய் சன்லைட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சன்லைட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டாப் வியூவில் போய்க்கோங்க இப்போ வெளியிருந்து விண்டோ வழியாக ரூம்குள்ளே வந்து சன்லைட் வர மாதிரி கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ லெஃப்ட் வியூவில் வந்து விண்டோக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ ரெண்டர் கொடுக்குறேன் அவுட் புட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் விண்டோவில் இருந்து சன்லைட் வந்து வருது ஆனால் எந்த ரேஸுமே வரல அது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நான் கேமரா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஃப்ரண்ட் வியூலருந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த ரேஸ் வர்றது தெரியல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குயிக் ப்ரிவியூ கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா வந்து நான் கேமரா ரொட்டேட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்து ப்ரிவியூ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஒவ்வொரு டைமும் நான் ரெண்டர் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ கேமராவை எனக்கு கரெக்டாக ரேஸ் வந்து கரெக்டாக தெரிகிற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் ஃபுல்லாக ரெண்டர் கொடுத்தேன்னா அவுட் புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கேமரா அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ் வந்து சுத்தமாக தெரியல சன்லைட்டும் அதோட சேடோ மட்டும் தான் தெரியுது இப்போ வீரே மெட்டீரியலாம் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறனால ரெண்டரிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் அதனால பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சாலிட் மெட்டீரியல் வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டிங் எல்லாம் செட் பண்ணனா மறுபடியும் வந்து டெக்ஸ்டர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அப்ளை பண்ண வீரே மெட்டீரியலால் ரிமூவ் பண்ணணுமான்னா ரிமூவ் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் ரிமூவ் பண்ணாமையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு டெம்பரவரியாக வீரே சாலிட் கலர் அதாவது சிங்கிள் கலர் மட்டும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபர்தராக நம்ம லைட்டிங் எல்லாமே எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சோம்னா மறுபடியும் அந்த சாலிட் லேயரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் டெக்ஸ்டர்லேருந்து ஒரு அவுட் புட் எடுத்துக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டர் செட்டப்பில் தான் இருக்குது இப்போ வீரே மனு வந்துருங்க அதில் வந்து குளோபல் சிஸ்டர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு கீழே அதுக்கு கீழே வந்தீங்கன்னா ஓவர் ரைட் மெட்டீரியல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி டெம்பரவரியாக சிங்கிள் மெட்டீரியல் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது அப்ளை பண்ணாலே டோட்டலாக மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்து ஹைட் ஆயிரும் இப்போ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த நன்னு இருக்கிற ஆப்ஷனில் தான் வந்து மெட்டீரியல் பிளேஸ் பண்ணணும் நான் மெட்டீரியல் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே சாலிட் மெட்டீரியல் இருக்குது அதை ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து அந்த நன்னு இருக்கிற ஆப்ஷனில் மேலே வந்து ட்ராக் பண்ணி போட்டுறேன் இதில் இன்ஸ்டன்ட் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துறேன் அப்போ தான் நான் அங்கே சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷனில் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டூடன் ஆப்ஷன் இருக்கு அதுவும் என்னன்னு சொல்கிறேன் ஃபர்தராக இப்போ டிஃபியூஸ் கலர் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணாலும் கொடுத்துட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஓவர்லே மெட்டீரியல் எனேபிள் பண்ணி விடும்போது இன்டீரியர் ஃபுல்லாகவே சிங்கிள் மெட்டீரியல் வந்து அப்ளை ஆகிடுது அதனால் சன்லைட் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ வழியாக வர்றது வந்து தெரிய மாட்டேங்குது அதுக்கு விண்டோ மெட்டீரியல் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் மெட்டீரியல் இல்லாமல் கிளாஸ் மெட்டீரியலாகவே எனக்கு வேணும் அதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா ஓவர் ரைட் மெட்டீரியல் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி விண்டோ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நேம் செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்ன நேம் செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எக்ஸ்க்ளூடை வந்து கிளிக் பண்ணிடுறேன் இப்போ எக்ஸ்க்ளூட் இன்க்ளூட்னு ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு இதில் லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீனில் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே வந்து நேம் வைஸா லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க விண்டோ கிளாஸ் ஒன்னுங்கிற நேம் மட்டும் தான் வேணும் அதை மட்டும்
தான் நம்ம இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் சப்போஸ் நம்ம இதெல்லாமே முடிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த எனேபிள் வந்து டிசேபிள் பண்ணி விட்டு ஒரிஜினல் ரெண்டரிங் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்லை சப்போஸ் உங்கள் சிஸ்டம் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நார்மலாகவே கலர்லேயே வச்சு ஒர்க் பண்ணனாலும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அதனால அதில் பிரச்சனை இல்லை இப்போ ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட்டோட பிரைட்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு அதனால சன்லைட் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதோட பிரைட்னஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் சைஸ் மல்டிப்ளையர் வந்து ஒரு டூ வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இன்டென்சிட்டி மல்டிப்ளையர் வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருந்ததை விட கொஞ்சம் நல்லா பிரைட்டாக இருக்குது இதனால என்னென்னா சன்ரைஸ் செட் பண்ணும்போது நல்லா டெப்தாக இருக்கும் இப்போது காட்ரைஸ் கொண்டு வரதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா வீரே என்விரான்மெண்ட் பாக் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் பாக்ஸில் இருக்கும் இதில் கீழே வந்துட்டிங்கன்னா அட்மாஸ்பியர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆடு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் அட்மாஸ்பியர் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இதில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீரே என்விரான்மெண்ட் பாக் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் வால்யூம் லைட் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் நல்லா இருக்கும் ஆனால் அதை ஃபர்தராக வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து வீரே என்விரான்மெண்ட் பாக் வந்து நான் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துறேன் இப்போ கீழே வந்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் பாக்கோட பேராமீட்டர்ஸ் வேல்யூ எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஃபர்தராக நம்ம இந்த எஃபெக்ட் வந்து கொண்டு வர போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக் கலரு உங்களுக்கு ரேஸ் வந்து என்ன கலரில் வேணுங்கிறத வந்து நீங்கள் இந்த கலர் சூஸ் பண்ணி செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தார்மராக தான் வந்திருக்கு ஃபர்தராக பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபர்தராக ஃபாக் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் கொடுக்குறேன் இப்போ அவுட் புட் எடுக்கிற எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நீங்கள் ஃபாகோட டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண அந்த ரூமோட பிரைட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் வர ரேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரைட்னஸில் வந்து சரியாக தெரியாது மீடியமாக பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி செட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரேஸோட ஸ்கேட்டர் பவுன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் செட் பண்ணிக்கிறேன் இது செகண்டரி பவுன்ஸ் தான் இப்போ ஃபாக் ஹைட் செட் பண்ணுறேன் இப்போ ரிசல்ட் பாருங்கள் நான் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ரேஸ் வந்து நான் எக்ஸாக்டாக நினச்ச மாதிரி வந்துருச்சு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சப் டிவிஷனு டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எயிட் கொடுத்துருக்குறாங்க நான் ஒரு தேர்ட்டி டூ வைக்கிறேன் இதனால் என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேடோவோட டெப்த் வந்து நல்லா கிடைக்கும் அதே மாதிரி வர ரேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாய்ஸ் எல்லாம் வராது அதுக்கடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா மேப்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபாகோட கலர் டென்சிட்டியும் எமிட்டர் இருக்குது இதில் ஓனாக நம்ம மேப் கிரியேட் பண்ணி செட் பண்ணனாலும் கூட செட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ரேஸ் வரும் அதுக்கடுத்து ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ் ஃபில்ட்ரு இந்த ஆ இதில் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக எல்லாமே எனேபிள் பண்ணி விட்டுருக்காங்க இது ஒவ்வொன்றா நான் டிசேபிள் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அதுக்கடுத்தது சேடோவையும் டிசேபிள் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேடோவும் குளோபல் எலிமினேஷனும் இல்லாமல் ஒரு ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ இது ரெண்டையுமே ஆன் பண்ணிடுறேன் கேமரா ரேஸை வந்து டிசேபிள் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இது ஆஃப் பண்ணுனால பாருங்க டோட்டலாக வந்து ரேஸ் வரது எல்லாமே வந்து கட் ஆகிடுச்சு விண்டோவுக்கு அந்த சைடு தான் இருக்குது எனக்கு விண்டோவை தாண்டி உள்ளே வரல அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா ரேஸ் வந்து ஆன் பண்ணிக்கணும் ஃபைனலாக என்விரான்மெண்ட் ஃபாக் நோட் போயிடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீடோ கொடுத்துருக்காங்க ஜிஸ்மாஸு லைட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் எஃபெக்டே கொண்டு வர முடியும் லைட்டுங்கிற பாக்ஸ்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன லைட் வேணுமோ அந்த லைட் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஆட் கொடுத்து சன்லைட்டை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வர்ற ரேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெளியிருந்து வரும்போது எனக்கு வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கக்கூடாது அதாவது ரியாலிட்டியாக இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபாகோட ஹைட்டு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் செட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் செட் பண்ணிக்கிறேன் கரெக்டாக எனக்கு ஹைட் வந்து செட் ஆகலை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஜிஸ்மாஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்ன நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா கமான் பேனலில் போய்க்கோங்க அதில் வந்து ஹெல்பர்ஸில் போனீங்கன்னா அட்மாஸ்பியரிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஆப்ஜெக்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா மூணு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸ் ஸ்பியர் சிலிண்டர்னு நம்ம ஒர்க்கிங் ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்டீரியர் பாக்ஸ் டைப் இருக்கிறனால நான் பாக்ஸ் ஜிஸ்மாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாக்ஸ் ஜிஸ்மாஸை பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்டீரியர் ரூம்குள்ளே ஃபுல்லாகவே செட் பண்ணிக்கிறேன் நான் எப்படி செட் பண்ணுறேன்னு ஃபர்தராக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர்க்குள்ளே